सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू वाइज आई एस योर ट्रू कंपेनियन इन यू पी एस सी प्रपरेशन हम अब के लेक्चर्स में देख रहे हैं इंडिया के रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमारे नेबरहुड में या फिर मैं कहूं कि हमारे घर की एक दीवार नेपाल के साथ होती है नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशंस हमेशा एक समान नहीं रहे कुछ ऐसे टाइम था जब इंडिया के रिलेशंस नेपाल से बिल्कुल बहुत अच्छे थे और कुछ टाइम अभी रिसेंट में आया जब दोनों के रिलेशंस में बहुत सारी टेंशन हुई आज हम इन डेप्थ शुरू से लेके अब तक के इंडिया और नेपाल के रिलेशंस इस लेक्चर में देखेंगे तो बेसिकली इस लेक्चर में हम नेपाल और इंडिया के सारे के सारे रिलेशंस और क्या क्या उन रिलेशंस का आगे आने वाले टाइम में इंपैक्ट होता और इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इनको बेहतर बनाने के लिए ये देखें तो अगर नेपाल की बात करूं एस क्लूज नेबरहुड्स इंडिया एंड नेपाल शेयर अ यूनिक रिलेशनशिप वो यूनिक रिलेशनशिप किस तरीके से है ये फ्रेंडशिप का को ऑपरेशन का है फ्रेंडशिप और को ऑपरेशन हमेशा से इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में देखी गई और ये इनके जो बॉर्डर्स है ये ओपन बॉर्डर्स and deep rooted people to people contact of kinship and culture to logo ka aapas mein taal mel jo hai ab dekhenge kai nepali log yahan india mein apna rozgar dhoondne aate hain aur kai indians nepal mein apna vyapar karne jaate hain Nepal has an area of 147.181 square kilometers and a population of 29 million. It shares a border over 1850 kilometer in the east, south and west with the five Indian states. So, our five Indian states, which are on Nepal's border, are with us. There is Sikkim, hai, West Bengal, hai, Bihar. Hai, उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड एंड इन दी नॉर्थ विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नॉर्थ में इसके साथ चाइना में होता है द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फॉर्म्स द बेड रॉक ऑफ स्पेशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो थी ये 1950 में साइन करी गई थी और ये एक बेडरॉक बन गया ये एक फाउंडेशन बन गया ये एक नींव बन गई ये शांति और अमन के रिश्ते अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी द नेपली सिटीजन हैव एंजॉयड अनपैरल नेशनल ट्रीटमेंट इन इंडिया तो उनको भी एक तरीके से नेशनल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है अवेलिंग फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एट पार विद इंडियन सिटीजन जिस तरीके से इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये भी कुछ हद तक वैसे अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करते हैं नियरली सिक्स मिलियन नेपाली सिटीजन लिव एंड वर्क इन इंडिया अराउंड छह लाख इंडियन आर लिविंग डोमिसाइड इन नेपाल सिक्स मिलियन के करीब नेपाली जो लोग हैं वो है इंडिया में रहें हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के काम की अगर बात करें तो एक नेपाली ओरिजिन के सिटीजन से तो हम मिलते ही होंगे तो सिक्स मिलियन ने, नेपाली सिटीजन जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं और छह लाख के करीब इंडियन डोमिसाइल्स नेपाल में रह रहे हैं इन नाइनटीन फिफ्टी वन आफ्टर दी Ousting of Rana Rule, 
monarchy continue continued to dominate nepalese politics nepali congress party won then nc struggled to control napa in 1959 king declared nc as corrupt removed it from power and subsequently installed a party less panchayat system in 1994 the uni unified marxist leninist party uml tried to generate an anti indian feeling in nepal the uml began to assert that the nc is in reality controlled by congress party of india this led to a perception perception among the nepali people about india's control and interference over the nepal and its internal affairs through the nc to ye ek dharna bana di gayi ki nc ko indian congress control kar raha hai sari bagdor india ke hath mein nepali logon ne ye socha ki bhaiya hame koi bahar ka mulk kyun ko ban gaya the anti indian plan worked in favor of uml and they succeeded in capturing power for a short period of 9 mahine in nepal the uml was removed and nc assumed power again in 1994 this subsequent period not only saw civil unrest the civil unrest over a period of time evolved into civil uprising and took an ideological turn to maoism the maoist movement in nepal became fully manifested by 2005 to maoist movement wahan shuru ho gaya an inter interim constitution was prepared in 2007 Nepal would establish the new constitution by 2010 however by 2010 the constitution was not ready but delay kar diya after tremendous delay nepali finally nepal finally accepted a constitution on september 2015 ab 2015 ke baad kya ho raha hai bhaiya wo dekhte hain nepal is dependent on india for transit in the seas it is completely dependent on india for transit rights agar aap nepal ka map dekhenge to usme clear hoga ki india ki importance nepal ke liye kya hai nepal india ke upar dependent kyun nepal india ke upar pure tarike se dependent hai transit rights ke liye bhaiya hame rasta de do hame bhai samudra mein jana और वहां से कहीं भी जाएं पर हमें आपके थ्रू रास्ता चाहिए आपका जरिया चाहिए अगर आप मना कर देंगे तो हम कैसे जाएंगे द मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग मधेसी एजुटेशन चेंज्ड द एंटायर गेमूट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ड्यूरिंग हिस्स विजिट टू चाइना इन दो Mr Oli the prime minister of Nepal managed to push the agenda of trade and transit agreement with China on the lines of special agreement with India Nepal will be connected with China through a railway network in addition to roads transmission lines will connect the two countries it provides Nepal a much needed alternative to sell excess power rail and road networks will also provide nepal an alternate for the petroleum products ab ye change kyun aaya relationship mein india aur nepal ke rishte kyun badle relationship took a beating in 2015 when india first got blamed for interfering in the constitution drafting of nepal इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में बना है और इंडिया का उसमें इंटरफेरेंस था इंडिया वाज आल्सो ब्लेम्ड फॉर एन अन ऑफिशियल ब्लॉकेड इन दी मेथिस इशू द जेनरेटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट दी कंट्री 
the politicians in nepal exploited nepali nationalism and anti indianism successfully china seized the seized the opportunity in the past china maintained a link with the palace and its concerns with, with primarily related to keeping tabs on the tibetan refugee community चाइना का इंटरेस्ट क्या था कि वो टिब्बतियन को कंट्रोल करने के लिए टिब्बतियन रिफ्यूजीज को कंट्रोल करने के लिए नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते नाउ दैट द मोनार्कीज एबॉलिश चाइना हैज शिफ्टेड इट्स अटेंशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज पहले मोनार्क के पास उसका ध्यान होता था कि भैया राजा से संबंध बनाओ और फिर जैसे चाहे वैसे कराते जाओ अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे रिश्ते बनाए जा रहे हैं चाइना द्वारा एज वेल एज इंस्टीट्यूशन लाइक द आर्मी एंड द आर्म्ड पुलिस फोर्स Today, China's foreign policy is more assertive, and China considers Nepal as an important element in its ever-expanding footprint. So, China's focus on Nepal has become more and more important. Now, let's see the next slide. 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 Nepal unveiled a new political map that claimed strategically important land Kalapani Limpia Dhura and Lipule of Uttarakhand as parts of its southern territory. So ye territories Nepal ne apne political map me show kari. अब इंडिया और नेपाल बॉर्डर्स की अगर बात करें इंडिया एंड नेपाल शेयर अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रनिंग अलोंग वेस्ट बंगाल यूपी बिहार एंड सिक्किम इट वाज ऑफ आफ्टर द पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950 दैट द टू कंट्रीज एनकरेज अ वेल आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मली एक्सेप्टेड ओपन बॉर्डर बिटवीन द अपना बॉर्डर जो है ओपन रखने के लिए इन्होंने An open border means that there is a free and unrestricted movement of people from either side. Open border has led to better social and trade connectivity between the two countries, leading to what is called roti beti karishta. Roti beti ka rest. तो इसको इस तरीके से माना जाता है यानी कि ट्रांजिट जो है इंटर बॉर्डर वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना किसी बाउंड्री के हो सकता है अब इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ बॉर्डर लाइन ये डिस्प्यूट अराइज होते हैं दिस सर्वे ऑफ इंडिया इशूड अ न्यू पॉलिटिकल मैप Eighth edition on November 2, 2019. This is to reflect the change in the status of Jammu Kashmir into two UTs. So, एक नया नक्शा जो है इंडिया का वो जारी किया गया. Nepal registered a protest through the map as no way had changed the boundary between India and Nepal. On November 8, the ninth edition was issued and delimitation remained identical. But the name Kala River has been deleted. This led to a stronger protest in Nepal. Constitution Second Amendment Bill by Nepal will change the Schedule Three of Nepalese Commission and replace the existing map with the disputed map. The new map depicts the strategically important land covering Limpia Dhura, Lipu Lake. and kalapani as part of nepal the new alignment adds 335 km 335 km to nepali territory a territory that has never been reflected in the nepal map for nearly 170 years to aaj kaise inke map mein aa gaya bhaiya ye the disagreement between india and nepal over the border dispute are over the regions which include kalapani Lipu Lake, Limpia Thora, all the three in Uttarakhand and Sustra in Bihar. 
तो इन रीजन्स को लेके दोनों में खींचाता नहीं बनी हुई अब इस बाउंड्री डिस्प्यूट का ओरिजिन कहां से बिफोर द 1816 ट्रीटी ऑफ सुगाली द नेपलिस किंगडम स्ट्रेच्ड फ्रॉम सतलुज रिवर इन द वेस्ट टू द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट नेपाल ने एक एंग्लो नेपलिस वॉर जो है वो हार ली थी द रिजल्टिंग ट्रीटी लिमिटेड नेपाल टू द present territories this sungali treaty was between the raja of nepal and the east india company the raja of nepal his heirs and successors renounced the claim towards the west of river kali under the provisions of the sungali treaty nepal lost sikkim kumon garhwal and western tirai flat area river mechi became the eastern border and india while the river kali called mahakali in nepal was demarcated as the north western border the treaty of sangoli also defined the treaty of sangoli also defined gangtok as the international boundary between the india and nepal the treaty established mahakali river as a dividing line in the western sector to western sector pe jo nadi hai ye dono desho ko alag karne wali line banate hain after independence india continued with the tradition of an open border and it was noted under the indo nepal friendship treaty of 1950 ab dono ke beech mein main issues kya the main issue related to the border management between india and nepal is that the borders have been demarcated on the basis of a flowing river ab bhaiya river jo hai wo to with time apna rasta bhi badalti hai aapne geography mein padha samay ke sath nadiyan apna rasta badalti hain because of human intervention or naturally tectonic plates jo hai wo move karti hain aur nadiyon ka rasta jo hai wo badalta hai और सिर्फ नदी जो है वो डिवाइडिंग लाइन दो कंट्रीज में कैसे हो सकती द प्रॉब्लम इज दैट द रिवर शिफ्ट देयर कोर्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज आई टोल्ड अर्लियर दिस इंपैक्ट द बॉर्डर विच गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू दिफ्टिंग रिवर्स और अगर नदी अपना रास्ता बदल लेगी तो भैया आपका बॉर्डर भी तो शिफ्ट हो जाएगा चाहे वो नेपाल में जाए ज्यादा चाहे वो इंडिया में जाए ज्यादा नेपाल considers the source of kali river and limpia dhura which is higher in altitude than the rest of rivers flow thus all the three areas limpia dhura lipu lake and kalapani are considered to be are considered to the east of river kali ab kalapani ke bare mein dekhenge kalapani area is the largest territorial dispute between nepal and india It is located in the eastmost corner of Uttarakhand, Pithorgad district. It is the tri-junction between India, China, Nepal, which is of strategic significance in the South Asia diplomacy. As per the treaty, Kala River is designed as the western part of the boundary. in between the two streams of kali river lies kalapani the issue arises as the segment of west in kalapani of kali river are claimed by nepal while india claims segment to the east of kalapani of kali river area thereby making a claim to the entire kalapani in 1962 indo china china war mein kalapani was occupied by indian forces and india considered it strategically important ab sushta ke bare mein kya hai sushta in bihar is on the bank of river gandak the changing course of river gandak often created issues between the two countries similar lipu lake pass kya hai the lipu lake pass is a far western point at near kalapani a disputed border area between nepal and india there is a protest 
against the construction of key road connecting the Lipu Lake Pass with the Dharchula in Uttarakhand. 80 km new road inauguration is expected to help pilgrims visiting Kailash Mansarovar in Tibet in China as it is around 90 km from Nippu Lake Pass. So, here the road is being made, there is a lot of protest because it is a disputed area. The issue wasn't there still in 1996. In 1953, India-China identified Lippu Lake Pass for both pilgrims and both and border trade. After the 1962 war, pilgrim, pilgrimage through Lippu Lake resumed in 1981 and border trade in 1991. In 1960-70, in Dono periods ke beech mein, India and Nepal showed Kalapani as the origin of Kali Rit. After 1979, Indo-Tibetan border police has manned the Lipulik Pass. After the 1996 Treaty of Mahakali, which envisaged the Pancheshwar multi-purpose tidal project, the issue of origin of Kali River came to the forefront. So, that issue jo hai, is why it is in front of us. Now, what is stand of India? India says Lipulek Pass has always been a part of the road to Tibet. Lipulek is our road to Tibet. It was mentioned as one of the border passes for trade in 1954 agreement with China. This was also reaffirmed in another trade agreement 2015. Since 1981, when China reopened Kailash Mansarovar pilgrimage route for Indians, this route is being used and pilgrims walk into Tibet through this route. The road bed now follows the same alignment. It would extremely, essentially, Cut down the travel time by three days each way. Dono rasta. It is the area controlled by ITBP which has the post there since 1962. ITBP guys pay control. The border begins in Kalapani with India says is where the river begins. So India ka kaina jaha rasta jaha nadi shuru hoti hai waha se border shuru hota hai. Kali originates in springs well below the Lipulek Pass and the Sugoli Treaty does not demarcate the area north of these streams. India has controlled this territory since Unishopachas and built other infrastructure here before besides conducting its administration and de deploying military forces up to the border pass with China. So, India to kapse waha bhaiya infrastructure bana raha kapse हम वहां पे अपनी बॉर्डर फोर्सेस फोर्सेस या फिर आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं तो इस तरीके से इंडिया का क्लेम यहां अब चैलेंजेस क्या है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करना चाइना फैक्टर चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया और नेपाल का कभी डिस्प्यूट खत्म हो चाइना ओपनिंग पोर्ट फैसिलिटीज इन नेपाल इज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू Trans Himalayan Railway reduces Nepal's dependency on India and reduces the leverage that India has with the Nepal to settle the dispute. Now, brother, when will Nepal be dependent on us? Nepal will not be our need, so what will it be our need to settle the dispute on this dispute? Interpretation of the boundary. The dispute is mainly because of the varying interpretation of the origin of river and its various tributaries that slice through the mountains. Now, one country is saying, India is saying that the boundary border will start from the border and the other country is saying that the channels are flowing in the channels and the tributaries are flowing in the channels. We will keep in mind that the channels are Big, big brotherly attitude. India's big brotherly attitude towards Nepal has created a sense of insecurity in Nepalese government and its citizen and any settlement would be seen as a weakness. Or shuru se hi India bada bhai ban ke Nepal ko samjhata raha hai, samjhata raha hai. 
और नेपाल की अब माइंडसेट ये बन गई नेपाली गवर्नमेंट का माइंडसेट जो है वो ये बन गया है कि अगर हम इनकी बात मान लेंगे हम तो भैया झुक गए तो हम ना झुकेंगे नेपाल इंटरनल पॉलिटिक्स डीपली डिवाइडेड एंड अनस्टेबल डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो नेपाल के लोगों को दो हिस्सों में बांट रही है हमने देखा था किस तरीके से एंटी इंडियन फीलिंग वहां लाई जा रही और बिना किसी तथ्य के इंडिया का इंटरफेरेंस इवन इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वॉज ये फीलिंग लोगों में लाई जा रही और इस वजह से वो इंडिया का प्रेशर अपने ऊपर नहीं चाहते जो कि है नहीं और उनको ऐसा लगता है कि वो इंडिया के साथ अगर कोई डिस्प्यूट सेटल करेंगे और इंडिया की कोई भी कंडीशन उसमें मान लेंगे तो वो झुक जाएंगे और इंडिया फिर अपनी मनमानी करेगा अब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस के बारे में देखते हैं इंडिया नेपाल ने साइन करी थी 31 जुलाई 1950 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस सेवन डिकेट लेटर क्लमर एस नाउ ग्रोइंग लाउडर टू नेपाल लाउडर एन नेपाल टू रिवाइज द पैक्ट टू रिफ्लेक्ट न्यू चेंजेस एंड रियलिटीज द कॉल फॉर रिविजन वॉज वन वंस अगेंस्ट रेस ड्यूरिंग द इंडो नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग Had this year, they came nearly seven years after both sides agreed to review, adjust, and update the Treaty of Peace and Friendship of 1950 during Prime Minister's first visit to Nepal in 2004. So basically, this treaty to revise it for the sake of showing that, brother, that time when the situation was, this treaty was signed. Now, it has been revised. फीचर्स क्या थे इस ट्रीटी के दिस ट्रीटी एक्ट एज अ बेड रॉक ऑफ रिलेशन बिटवीन नीव है फाउंडेशन है फाउंडेशन है दोनों कंट्रीज के रिलेशन द ट्रीटी एक्सटेंड्स म्यूचुअल पीस फ्रेंडशिप एंड सवर्निटी टू ईच अदर वाइल इट एक्सेप्ट नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर टेरिटरी एज पर द ट्रीटी नेपाल वुड कंसल्ट इंडिया वेन एवर दे अंडरटेक एनी आर्म्स इम्पोर्ट फ्रॉम एनी नेशन अदर देन इंडिया तो इंडिया के अलावा कहीं से भी भैया हम शस्त्र मंगाएंगे तो इंडिया को कंसल्ट करेंगे द ट्रीटी लेट्स द नेशन एक्सटेंड नेशनल ट्रीटमेंट टू ईच अदर नेशनल ट्रीटमेंट देंगे द नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज आल्सो एक्सटेंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिटीजन आर एम्पावर्ड टू सम प्रिवेलेजेस फॉर प्रॉपर्टी ट्रेड एंड रेजिडेंस एंड मूवमेंट इन बोथ द कंट्रीज दिस मीन्स दिस मीन्स अ नेपाली सिटीजन कैन बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया वाइल एन इंडियन सिटीजन कैन डू सो इन नेपाल तो एक दूसरे की कंट्री में प्रॉपर्टीज ली दी जा सकती हैं एन इंडियन सिटीजन कैन रिसाइड इन वेयर इन नेपाल एंड नेपाली सिटीजन टू एंजॉय द राइट टू रेजिडेंस इन इंडिया अंडर नेशनल ट्रीटमेंट एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ट्रीटी इज ओपन बॉर्डर्स एज पर दिस पॉइंट इंडियन सिटीजन कैन मूव टू नेपाल विदाउट दीड नीड ऑफ वीजा एंड वाइस वर्स इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं नेपाल के लोग जो है इंडिया आ सकते हैं बिना वीजा As per the treaty, either party can ask for a change to the treaty whenever demanded. Change किया जा सकता है दोनों पार्टी के consent से. Issues in India-Nepal treaty. इस treaty में issues क्या हैं? The treaty favors Nepal more than India, but Nepal still has certain issues with it. Nepal को बहुत ज़्यादा benefit मिल रहा है इस treaty से. India से ज़्यादा मिल रहा है. पर फिर भी Nepal को दिक्कत. Nepal initially complained that when the treaty was Concluded in 1950, India concluded the treaty with Rama ruler, Rana ruler. Nepal alleges that India signed the treaty with the Rana who had become unpopular. भैया वो मशहूर नहीं रहे। ये treaty sign करने का फायदा क्या? Certain sections in Nepal also alleged that the way treaty was signed signified that India considered Nepal as a small state and not an equal state. उनका मानना ये था कि नेपाल को हम अब छोटा state मानते हो, इसलिए ज़्यादा फायदे दिए गए। एक तो हमें आपको आप फायदा दे रहे हैं आप आपको फायदा दे रहे हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी एक तो हम आपको फायदा दे रहे हैं 
और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि भैया आपने हमें फायदा दिया आपने हमें छोटा समझ के फायदा दे दिया हम तो आपके बराबर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन इंडिया बिहाफ बाई सम Who was in lesser designation compared to the Prime Minister of Nepal was seen by Kathmandu as an insult and disrespect to the protocol. भैया जो हमारे साइन करने वाले व्यक्ति थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर से लेवल से ग्रेड में नीचे थे बिसाइड नेपाल हैज ऑलवेज हैड रिजर्वेशन विद Article two six seven of the treaty. Article two states that both the government should inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighboring state likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the governments. So, if any other country is getting into a fight with another country, and that fight will cause some friction in the relations between the two nations, then we have to inform each other. Article six to seven stipulates India and Nepal will give the same privileges of economic activity, employment, resident and ownership of property to each other's nationals in the territory. तो भैया काम करने का रहने का अधिकार, property लेने का अधिकार दोनों countries में same होगा. In nineteen nineteen ninety four, the UML has successfully generated an anti-India plank in the elections. Since then, raising anti-India slogans and alleging that the India-Nepal Treaty of 1950 favors India more than the Nepal has become a norm for gaining political mileage. So politically, this thing is being used as a problem. Many times, Nepali political parties had demanded a change in the treaty. Nepali political parties have demanded a change in the treaty. Whenever Nepal has asked for a change in the treaty, India has accepted the Nepali request, but absence of the consensus consensus in the Nepali on the issue that need revision prevents any meaningful engagement about the issue. India ne maan liya Nepaliyo ko consensus aap mein nahi banta. This demand for revision of the treaty was rectified, also raised during India the PM's visit to Nepal in 2014. India was seen interfering in the internal political matters of Nepal by brokering its first step toward achieving democracy with the ousting of the autocratic Rana regime and restoring the monarchy. Nepal was also questioned for establishing defence ties with its northern neighbour China. कि भैया ये ties आपने किस अधिकार से? Matters only got worse during a stiff economic Blacked between the India and Nepal due to the agitation of the Madhesi population. There, over Nepal's constitution promulgated in 2015, the blacked led to restriction of food and essential supplies from India to Nepal, and New Delhi was blamed for stirring the agitation. Stirring the agitation. अब आगे का रास्ता क्या है अंडर दी गुजराल डॉक्ट्राइन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल अस्यूम्ड ऑल नेबर्स इंक्लूडिंग नेपाल दैट न्यू दिल्ली विल नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर्स कि भैया हम किसी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे इन अगस्त 1997 इंडियन नेपाल हेल्ड अ राउंड ऑफ डिस्कशन टू रिव्यू दी ट्रीटी कीपिंग इन माइंड नेपाल्स ग्रोइंग रिसेंटमेंट बट इट वाज नेवर टेकन फर्दर बाय द सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स Until PM Modi promised to look into the matter during the Kathmandu visit in 2014, no formal steps have been taken to review it. Formally, कुछ नहीं किया. The issue needs to be discussed, keeping all stakeholders in mind, and not just by a few who are aiming to do this for narrow political gains. सबको ध्यान में रखना होगा ये नहीं कि narrow political gains के लिए आप इसको election जीतने के लिए इस्तेमाल अब आ गया भैया चाइना बीच में अपनी नाक घुसाने इकोनॉमिक पॉलिसी को चाइना ने नेपाल की इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे इन्फ्लुएंस करा नेपाल एग्रीड टू अलाउ चाइनीज बैंक्स टू ओपन ब्रांचेस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इन नेपाल एंड इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना द टू कंट्रीज साइंड सेवरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग इन्होंने साइन कर लिया कि भैया हमारा आदान प्रदान जो होगा हम कोऑपरेशन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे एक साथ China had agreed to take positive measures for the facilitated Nepal's export to China and support product development and post-harvest technology and ag agricultural product products. 
प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लेंगे इंपोर्ट नेपाल से लेंगे आफ्टर हार्वेस्ट जो चीजें चाहिए वो हम नेपाल को देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है नेपाल के साथ चाइना ने वो साइन कर लिया अब एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी की बात करें नेपाल आल्सो साइन अ ट्रीटी विद चाइना ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स व्हिच विल अलाउ चाइना टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ क्राइम दैट माइट टारगेट नेपाल नेपाल एग्नोलेज ताइवान वाज द इन एलिनेबल पार्ट ऑफ चाइना एंड प्रॉमिस नॉट टू अलाउ एनी चाइना एनी एंटी चाइना एक्टिविटीज इन नेपाली स्टेट चाइना विल ऑफर 100, 100 ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू दी नेपाली लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स इच ईयर चाइना एग्रीड टू बिल्ड मदन भंडारी यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लेट लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल अब क्या कारण है चाइना और नेपाल के आपस में रिश्ते मजबूत होने इंडियन पॉलिसी एरर न्यू दिल्ली वॉज लॉन्ग परसीव्ड इन काठमांडू एज हाउकेश एंड सेल्फिश इन डीलिंग विद द सेंसिटिव मैटर्स हमें सेल्फिश समझा जाता था द मोस्ट नोटेबल इंस्टेंसेस ऑफ दिस इंक्लूड डिफरेंट ट्रीटीज रिलेक्टेंस टू रिस्पॉन्ड टू रेगुलर बॉर्डर एनैक्टमेंट कंप्लेन हाई स्ट्रक्चर बिल्डअप अलॉन्ग द बॉर्डर तो ये सारी चीजें जो है नेपालियों को लग रहा था कि इंडिया सेल्फिश है इंडिया हमारी बात नहीं सुनता पीपल डिसबिलीफ इन ऑन इंडिया लोगों का विश्वास इंडिया से उठ गया ओवर रिलायंस ऑन इंडिया नेपाल को यह लग रहा था कि भैया हम इंडिया के ऊपर ओवर रिलाय कर रहे हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और इंडिया इसका एडवांटेज लेना चाह और नेपाल इंडिया को कंपीट कंपीट नहीं कर पाए इंडिया डिले इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि इंडिया डिले करता जा रहा है इंप्लीमेंट करने में जो ट्रीटीज हुई है कैसे भी पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम चाइना नेपाल यूज द चाइनीज रेलवे एज द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चाइनीज पेलग्रिम्स एंड टूरिज्म इन लुम्बई द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा आइडियोलॉजिकल बेसिस द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द नेपाल हैव फेवर्ड एंड कंसिस्टेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडिया This time around the Nepali Congress also favoured them. So basically, India के against एक policy वहाँ बनाई जा रही थी। अब क्या किया जा सकता है? China's engagement in Nepal is not new. Whether India will succeed in effectively competing with China to safeguard its interests and maintain the sphere of influence is going to depend the two overreaching factors. New Delhi's overall capacity to challenge China and India's political will to address its own. Con- controversial approaches towards nepal nepal cannot dispense with its reliance on india india is and will remain vital for the country in many ways however india's strategy to keep nepali engagement with china to a minimum is no longer a viable option china ko tum eradicate nahi kar sakte bhaiya ye gaad baat india must introduce new economic development and infrastructure initiative with nepal that will not only bring tangible benefits to nepali citizens but also address the vulnerability that will in emerge in nepal as the country engages with china to basically china to maidan mein aa gaya bhaiya usko tum khatir nahi sakte apni policies ko strengthen karke apni दृढ़ इच्छा बना के नेपाल के साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है अब कंक्लूजन करें इंडिया फील्स दैट द चाइनीज इन रूट्स इन टू नेपाल आर नेसेसरली टू काउंटर बैलेंस द इंडियन इन्फ्लुएंस इन नेपाल चाइना इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अपनी इन्फ्लुएंस नेपाल में बना रहा है नेपाल हैज अजर्टेड दैट इट्स रिलेशनशिप विद चाइना इज प्योरली इकोनॉमिक and will not be hurting the indian strategic interest in any way nepal ne hamesha ye vaada kara ki bhaiya china agar hamare paas aa raha hai to wo hamare land ko aapke virudh india ke virudh use nahi karega the rising nepal and china cooperation also signals that himalayas are not barriers anymore 
and for India, a strategy to check Chinese engagement is required rather than reactions. Chinese strategy is to directly engage with Nepali politicians and has led China to build more trust. So basically, Nepal ke man mein China ke prati itna vishwas kyun aaya? Kyunki China directly politicians ko target kar raha hai, unke under trust build up kar raha hai, aur politicians are the face of society. Politicians ko log follow karenge. तो बेसिकली इंडिया को अब चाहिए कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे वो इसके ऊपर रिएक्शन ना दे बल्कि चाइना की स्ट्रेटजी को चेक करके अपना स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया जा सके तो ये आज के लेक्चर में दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंडिया इंडिया रिलेशन विद नेपाल हमारे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हम हमेशा से बिना किसी युद्ध के नेपाल से इंडिया ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी बहुत स्मूथ रिलेशंस रहे हैं कुछ टेंशंस जरूर आई हैं पर आपसी सहमति से उन टेंशंस को सुलझाया जा सकता है सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर टॉकिंग अबाउट इंडिया रिलेशन विद नेपाल आई होप अच्छे से क्लैरिटी आई होगी आप सबको इस लेक्चर में की भी सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे